Fala pessoal do canal Tech, tudo bem com vocês? Sim, isso aqui é a muralha da China. Tudo isso aqui atrás, isso é a muralha da China. Inclusive aqui e tudo mais. Ainda estamos na China a convite da Huawei. E um adendo para vocês, eu nunca imaginei que fosse tão difícil subir alguma coisa quanto isso daqui. Porque cada degrau é metade da sua perna de tamanho e eu nunca fui avisado disso. Mas tirando a muralha da China que está aqui ao nosso fundo, no segundo dia de visita à China, nós estávamos ainda em Guangzhou, indo para Dongguan. Então a Huawei lá, nesses dois lugares, que seria o um polo, puta polo industrial da China, mostrou pra gente mais coisa. Só que também não pode filmar, porque era a fábrica, a linha de produção, onde eles fazem o Kirin 970, o chip da Huawei, customizado, feito por eles, com inteligência artificial dentro do chip e tudo mais. Então, obviamente, é um puta segredo industrial, você não pode entrar lá. Só que, além disso, que é o que vocês sabem, Huawei P20 Pro, smartphone e tudo mais, eles fabricam muito mais coisa, eles pesquisam muito mais coisa e... Nossa, que vento! A, a muralha da China é muito alta, caso você esteja se perguntando, por isso tanto vento. Aí ah, tudo bem. Então, além de fazer chips, eles fazem muita pesquisa e tudo mais. E uma das partes interessantes é que indo para longe de Shenzhen, que seria o polo industrial e tudo mais, tecnologia Vale do Silício da China, fomos para Dongguan, que é um lugar afastado, onde eles estão construindo toda uma cidade só da Huawei. Eles se referiram ao lugar como El Pueblo de Europa, onde tem 12 pontos, 12, 12 mini cidades representando Paris, Inglaterra, vários pontos que... De... Na Inglaterra não, né? Porque Inglaterra não fica na Europa, enfim. <risos> Mas enfim, é, representa vários lugares da Europa, Pueblo da Europa, são 12 ao todo. E é um lugar tão grande que tem até mesmo uma estação de trem no meio que liga tudo isso. E caso você esteja perguntando o que a Huawei tem a ver com construir esse... <risos> construir um lugar histórico refeito em miniatura, é para ser um campus gigante de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Então como eles precisam de muito espaço, e eu já disse no vídeo passado para vocês, caso não tenha assistido, clica aqui embaixo no canal Tech, que a Huawei é grande a ponto de ter metade de alguns pontos da cidade. <risos> e como eu disse, a Huawei é grande ao ponto de ter metade de alguns lugares da cidade só de prédios da Huawei, com restaurantes da Huawei dentro e bairros só da Huawei. Esse é mais um exemplo. Então é o povo da Europa, lá o povo, o povoado da Europa. É mais um exemplo do quanto eles têm funcionários e têm pós-trabalho. Eles têm é, preparação para 25 mil funcionários de pesquisa e desenvolvimento para operarem e morarem lá. Vocês estão vendo as imagens, viram as imagens. É assustador. Então é uma réplica da Europa para ser um centro de pesquisa e desenvolvimento da Huawei na China, em Shenzhen, afastado, especificamente em Dongguan. É muito interessante. É realmente uma pena que não possa filmar lá dentro por causa de segredo industrial. Mas olha, é, é bem impressionante. E dentro da linha de produção, um detalhe importante, que também não tem filmado, mas vale a pena falar pra vocês, é que muita coisa é automatizada. Então tem vários robôs totalmente autônomos, que não tem ninguém controlando, que ficam passeando pela fábrica, coletando peça, entregando equipamento, pegando coisa pronta, entregando pra embalagem, essa coisa, e fica eles tocando umas musiquinhas. É muito interessante imaginar a China, uma maravilha do mundo antigo, com tanta tecnologia e ao mesmo tempo, uh, tanta história ao mesmo tempo. Novamente, se vocês subirem a mulher da China, vocês vão entender um degrau do tamanho da sua perna inteira. Não é só porque eu sou gordo, é lógico que eu sou gordo, é ser difícil subir uma escada, mas isso aqui é acima do normal. Vamos continuar nossa viagem pela China a convite da Huawei para conhecer as instalações. Porque aqui é uma empresa gigantesca que não dava para ter ideia. Eu não tinha ideia de que era tão grande, tanto a muralha quanto a Huawei e tudo mais. Seguimos a nossa viagem para conhecer as instalações e mais coisas da Huawei. Essa foi a muralha da China comigo aqui para vocês. Até mais, gente.